这几天我想了很多，我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。你愿意多给我一点时间去学习吗？我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？你说你不做什么的，我抱着我的全世界，我怎么睡得着放在被子里面不穿是要我帮你穿吗？啊，不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊亲夫啊！我给你吹一下。哎，正好，刚要着急你就下来了，那边那个先生找。
安心的，他在换衣服。你听不懂话吗？我得最后好好的跟你说一次。要是感觉安心做什么，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。哥，你怎么来了呀？没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？走，我回家。我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？那先，我们走吧。我走了。你就这么走了？拜拜，那我回去了，你早点休息。啊。你怎么了？你现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人，你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。哎，林总，您说郭安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。最近天气干燥，你得多喝点水。这是怎么回事啊？你昨天不会真的跟他？那哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多心，对不起嘛。趁人之危，不
是你想的那样。所以你是自愿的，哥。其实，其实你也可以试着了解一下凌月。如果我跟你说做不到了，为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。如果我跟你说就是非此即彼的关系，你会怎么选？啊？不是哥。好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。关起来。哎哎哎来，坐。我这擦一下。哦，走。哎，还有这个。嗯，好。谢谢你看，等一下到到这个地方，知道吧？哦，看这个线啊。一个人喝酒容易醉，醉了谁送你回家呀、啊？安心。你长这么帅，怎么让人安心啊安心。叫我来就是帮你买单的，啊，我我银行卡前两天被锁了，然后微信里面有没有钱了，所以我就只能。你早跟我说，我微信转给你。要不怎么说你长得又帅又聪明呢？你说这么简单问题，我怎么没有想到啊？上帝对我真是太不公平了。嗯，还需要什么其他的吗？你身上酒气怎么这么重啊？啊，有朋友约我出去喝酒，因为好久没见了，就多喝了点。那我还一喊你就过来，你也太好了吧！上次你送我回家，我都还没有来得及感谢你，今天又这么麻烦你，我真的是太不好意思。要不这样，作为报答，我请你看电影吧。你不是没带钱吗？啊，我是没带钱，我有电影卡。就是那种报我名字就可以看的那种。你是安心的朋友，就是我的朋友，不用计较这些。那怎么行？我许悠悠行走江湖，讲究的就是一个公平。你投资我以零食，我报之你以电影，这样才公平嘛。
啊，我我最喜欢看这个电影了。电影啊都分开这么久了，这男主还在等着女主，你说，哎，这女主就不能主动一点吗？这也太苦了吧。也许等待成了习惯，就不那么难过了。你怎么知道？也许我也在等某个人吧。怎么，这是在暗示我吗？怎么办？我应该怎么回答？我也是，不行不行，太直白。我可以，也不行。啊想过有一天会有人把他夺走？不是，怎么不会？你当然得说出来呀、啊！你说这上帝已经把真爱放到你面前了，你不说我不说，谈谈恋爱什么时候？轮到我们呀？你说的对，我准备好了，我再好好想一想。谢谢你啊，刘洋。来。
总，安心小姐现在已经开始海投简历了。初试一般看的都是学历，恐怕她这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重她的选择。吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。这人怎么头上戴了口锅呀？不过还挺可爱的，谢谢。辛苦了，加油。看到的项目来源于菜鸟驿站。根据菜鸟驿站的品牌设计师所说，他的设计灵感其实来源于自己，因为有时候下班特别晚，快件一多就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾心儿小姐。
单独聊一会儿吗？玉哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作，这都是你凭实力应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西啊，我帮你。好了，谢谢。跟我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽。别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？林月他。来参加创投会啊，欣儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊
。林月呢？他刚走没多久。你们在路上没有遇到他吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。知道现在凌月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的 ，Lavender Fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好就这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水。需不需要我给你点推荐呢？林月送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合。都是冥冥之中就注定好的。安心，我们走了。再见，雅哥。知道了。哥， 我们去哪儿 啊？ 你不是一直想去海边 吗？ 我现在就带你去。你不要睡一会 儿， 到了我叫你。照片已经私了了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听，林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会做一番事呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先解决吧。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，办的离职也办了吧？林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总好，顾总，顾总。想什么呢？你最近出现的频率有点高啊！站出了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言。不用理睬，没有关系的。谣言，那就代表着我的机会来了。小屁孩，想什么呢？心儿，我可已经到了法定结婚年纪了
好意思啊，我今天不想去了。不去了。没关系，还有下一次。你小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在补偿你还来得及吗？没事儿的，哥。不用跟哥哥说这些。从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。安心，安心，你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。你醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有，安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽。那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边，就给了建议。但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有，我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事情。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？对了。你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。你为什么要向爸爸打小广告？我没有。你还骗人！
傻瓜，你怎么了？这些我都不知道，之前还说你是胆小鬼。跟你在一起之后呢，我就没有吃过这种药了。只要有你在身边，我就会很安心。之前在一起过？绝对没有。我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事情。照片我知道，那也很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋，不还想不明白吗？所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。只要有你在身边，我就会很安心。上次周妮那组人跳槽后，带走了我们一直研发的 IC 系统。现在 Beta 准备上市了，要发布改良后的 IC 系统。要是他们成功上市的话，那我们的技术在市场上，可真的就一点价值都没有了。林峰大部分的钱都投在了方宇建设，研发这种事情不是一朝一夕就能够达成的。他哪来那么多启动资金啊？飞特背后的几位大股东都是集团的人，真的搞不懂。这几位大股东为什么一定要投资菲特呢？看来，他们真的是铁了心了要跟着林芳走。哼，林芳肯定是承诺了那帮人能有高利益的回报，也做好了瓜分牛为红利的准备。走吧，去方宇建设。好。各位叔叔放心，侄子一定不会辜负各位的期望。那我们就都压着明发走了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
等等，琪琪、贝贝、小池，你们部门的人跟我去开会。好，好的。这次的黑客入侵对公司造成了严重的大量重要文件的丢失和泄露，目前公司已经在安排找回。那找回的数据基本上是小于百分之三十五的。然后在人才方面，我们也有两个小组已经申请了辞职，需要马上安排有效的人员进入到工作岗位。谋杀我吗？我这是在，在做练习。做练习？你怎么来了？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。将闻到香味了吗？怎么了？你不会没吃过烤虾吧？嗯。你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下。先去头，去尾。嗯。啊，试试。好，我来。我觉得这个虾还没有做好准备被人家吃。送你吧，你不用送我，我自己回去就行。不行，你在这儿等着我，我去洗个手，马上就回来，等着我啊。加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。不是吗，星儿？你跟那位林家二少爷究竟怎么回事呀？你说你们也算是青梅竹马，他怎么亲自下场否认了跟你的事呀？听说你要结婚了，恭喜你啊！该不会是那个被我们撤资的陈少爷吧？怎么会？他早被我甩了。我未婚夫是秦会长的儿子，原来是经营 VIP 高尔夫的秦会长的儿子，厉害。既然你跟秦少爷都要结婚了，麻烦你劝劝他
两年多了，不要每天再给我送花了。我不想我们公司的保洁人员每天做这样没有意义的清洁工作。你胡说，一定是你勾引他的。你没事吧？我没事。阿姨，这位仙女姐姐已经说过了。是你的未婚夫一直在一厢情愿的纠缠她，所以先回去好好管住你的男人，也在公共场合撒谎。你跟我把话说清楚了，谁是阿姨啊你怎么知道我在这儿？看来我以后得谨慎发博了。那你的粉丝们可不乐意了。今天谢谢你。啊。不过这个点，画展应该关门了。没事儿，还有下次。但这附近好像有家 live house， 正是开始营业的时候。等我，我现在马上订票。怎么样了？您放心，一切都安排好了。还有三个小时，菲特的仪式就要开始了。因为那边有什么动作吗？没什么大的动静。哈，看来我这弟弟是现在温柔乡里出不来了。林总，您这招声东击西啊，还真是高明。我问你啊，林月，这次是不是回天乏术了？回天乏术。我帅吗？帅，去等等。事情发生的太突然，集团股东那边好像都已经收到消息了，正在低价的抛售菲特的股份。这帮沉不住气的老头，一个律师喊就按耐不住了。好像是股东们昨晚都收到一封邮件，里面有菲特销售额注水的数据报告，说是我们在给大家开空头支票，承诺的增长率很难得到。马上，把外流的股份全部给我购回来，听见了吗？是。进来。林总，恐怕你这股份是买不回来了。什么意思啊？觉得方宇建设买不起。先不说你买不买得起，更重要的是我愿不愿意卖给你。这跟他有什么关系？是你。你你这，松开，松开，走吧。你看，林总，保安就算来了，也打不过他。干！干！
。我出车祸，也是你计划的一部分。拖着我，好让你菲特崛起，好有时间撬走我的团队，偷走牛尾的核心技术。你早就知道了。你就是故意的！你为了搞垮我，连自己公司的核心技术都愿意白白给我，你真够狠的！但你以为你赢了？我看你没了核心技术，公司还能撑多久？我还是菲特的最大股东。大哥，你以为你撬走了我的团队，拿走了 SA 系统，牛尾就会垮掉吗？其实啊，我还要谢谢你。我一直觉得牛尾人员冗余，多亏了你，帮我做人员精简。我一直都有投资海内外优秀的应届生们来进行全自动化的技术研发。目前已卓有成效，已经可以投入建设了。所以那个所谓的 S A 半自动化，不过是你营造出来的假象。原本不是，只是大哥让我提前了计划而已。如果不是你这么冒进贪婪的话，也许你今天就不会输的这么多。还有，如果你再这么贪婪下去，你迟早会被你的野心给吞噬掉。反正是你。什么风凉话不都让你说吗？啊！李总，你你没事吧？喂，哎，刘总，哎，啊，不不，绝不会像外界传的那样。我我们老板，他不在，对他前两天恰好出国了，对对。老板，怎么办？现在董事们都在找您，能怎么办？哎，我想想，上几天找我的人一起去，好。哎哎哎哎，周总，哎，对了，林总，周副部那边要新的找您，不必了，明白。了这么多简历都石沉大海了，我等社畜是真难。哎，你别着急啦，我不是也没找着工作吗？你要实在不行的话，你就回去做你的总裁夫人，或者继承总裁家业也还不错。你看你又来了，你又不是不知道。你看那边，我跟你说啊，那个人从我们坐下来到现在一直都在自拍，太自恋了吧？就他那个长相，开了摩比加美颜，也不至于正拍吧？赵经理。嗯，哎，别装，我知道你们已经观察我很久了。服务员，来一杯 white water。找工作的？嗯，对啊。考虑一下，来我们公司吧。你公司？对，我最近辞职了。准备自己创业，刚才见了一个作家，但我觉得他提的价格有点贵，所以还在考虑。不就是想跳槽但找不到工作吗？你嗓门好像有点大。嗯。啊，好啊，小经理有魄力。叫我赵磊就好。那赵经理、啊，要不你这个合伙人考虑一下我们安心吧？我们安心可是超级网漫大神。网漫大神？没有他胡说的，我不是什么网漫大神，我就是一个喜欢画漫画的小菜鸟而已
。哎，那你 ID 是什么？西北望长安。哎，不好意思啊，一时没忍住，自己也来了。啊啊，你这个口红好像不大防水哈、啊。你擦了阿玛尼的口后，我补你一点试试。不了不了，我最近暂时没有踏足美妆圈的想法。哇，西北望长安，我一直是你的粉丝啊。哦，是吗？你还看过我的作品吗？当然了，我前不久一直在追，一不小心捡到王爷，可是没多久他就停更了，我为此还伤心了很久。你怎么不更了呢？啊，你你你你可以加入我的工作室。你只要以版权入股就可以了。所以这个工作室就我们两个人。工作室会很快就壮大起来的。要不让我好朋友悠悠也加入进来吧，她速写超溜。啊，真的吗？所有的手绘图全是悠悠画的。嗯，不认识，但也没关系。那悠悠小姐，你愿意加入我们工作室吗？考虑一下。哎呀，别考虑，反正也找不到工作，大家一起来吧。你怎么知道我找不到工作？找得到工作的人会像你们一样，大白天的还是工作日，就坐在咖啡馆闲聊吗？怎么样？嗯，行吧。你加我一个。那我们工作室的名字叫什么？银河酷漫。啊！啊！大功告成。Nice。是不是还有点歪呀、啊？不歪呀、啊，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪的，就是多好看。哎，进去看看吧，画挺好。哎，怎么样？新装修啊，花了多少钱？照片挺新，哎，就你就用心了，好吧？啊，对了，阿姐，那是你的工位，这儿呢是 CEO 啊，悠悠你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你那门口进去可以方便拿外卖。啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有点空。哎，谁来了？谁来了？谁来了？你怎么来了，老板？可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力见儿呢，来给我收拾东西。别拦着我，磕糖子。可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞啊？今天有雨。今天有雨，今天怎么可能有雨啊？这么大太阳，你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？
快看是什么。哎呀，你不要那么八卦了，快来帮我算个账。一个球。是你才对。你竟然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我啊？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……啊，行了，这里下架，我去，别说了。嗯。吃饭。资料都准备好了吗？准备好了。怎么样？就是，还这样说什么？老本没有，那你交不动，没有前途。就是这样。当时，虽然现在真的就没有那么简单。好了，大家不要吵了。听我说一句吧，整个事情的经过，我们现在都清楚。各位股东们，请各抒己见吧。董事长，我们当时跟林房总可是白纸黑字签署了条约的。他说，为了发展零市的物流业，才弄的那个什么公司。现在不仅承诺我们的回报没有兑现，还把我们的老本全都亏进去了，都是一家人，我们也不想上法庭。董事长，还请您替我们主持大局。那你们希望他怎么做啊？我们只想要回我们原来的那一部分，既然没有钱，那就把方宇建设的股票变现赔给大家。对，你们就是想弄死我呗！出了这么大的事儿，你想算什么玩？就按照大家说的办。各位，我有一个更好的方案。方宇建设。现在元气大伤，即使股票变现，也弥补不了大家多少损失，最多也就是给各位一点心理安慰。如果大家愿意的话，我可以把牛尾原有权的百分之五稀释后，低价给到各位，就当做是我大哥给大家的赔礼道歉。相信大家也知道，牛尾马上就要上市了，这百分之五的利润，在将来。可是不可限量。好，到了是个大包，是个银行手。
你说，为什么帮我？你刚明明已经赢了，只要我一倒台，林家什么都是你的。可你偏偏这个时候收手，我实在想不明白你这么做的原因是什么。输赢对我来说不重要，我没有想过要和你争。所以你这么做的目的就
。哎，大哥，你去哪？老爸不是说让我放假吗？我听他的。你先回公司吧，我出去一下。好。心儿，你怎么在这儿？知道你今天在这附近工作，所以约你私奔，有兴趣吗？私奔可不像成年人会干的事儿。我只是开个玩笑，今天呢，主要是向你讨要一直以来你答应我的约会。你想去哪儿？去春游。我知道郊外有一场非常大的主题音乐节，我猜你肯定喜欢。可是我现在手上还有一些工作没有忙完。没事儿。反正我也知道你大概率会拒绝我。既然要加班的话，那就多吃一点，好好补充能量，好好照顾自己。谢谢。所以我是不是很有觉悟？但是我真的有事儿吗？知道了，你这大忙人，快去忙吧。拜拜。不好意思，打扰一下。我能送你这个吗？啊！突然想起来，我公司的事情没有这么着急的，我们还是先出去玩吧。真的吗？那我们快上车吧。这个是什么？我也不知道。我可以喝一口吗？别。什么呀，这么甜，不好喝。我们走吧。我去，我们的漫画点击量已经破十万了。来来来来，评论里面粉丝万人血书要求加更。其实我怎么突然发现你这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？不好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？她这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边啊？不是，赵磊怎么又有你的事儿啊？我有时候发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊啊。还想吓唬你一下，怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营。嗯。你还挺会知错就改的。那好吧，我回去你拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊。哎呀妈，慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们。不许！安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对，我们就当一起去庆祝庆祝。走呀！我不会打扰你吧？
水的收美容，能不这样吗？都快炸了！啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能，真的。哎，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？您渴吗？我想吃这个，但是胖。你说这个啊，小瘦，这么巧啊，二哥，嫂子也在，这么巧，你们要去哪？我们去露营啊，你呢？我们啊，我们也刚好在找露营的地方，要不我们一起吧？安心，好巧你也在，啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的。这么巧，要不一起吧？好啊。好了吗？看看看看看看，可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋。今天你见到了？啊，别别别别别，走走走！哎呦，我的妈呀！我走走走，别别别闹别闹。你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得。我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我二哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到得奖不在。这又不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多了。你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我就跟杏儿来了，所以生气了吗？跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安心，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你睡。哎给你试试啊，一点儿都不会，不结实，非常的结实，出来，很结实。来，来，哎，那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。总比你安全。
他长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，李月？是，我没事。他没事。把这样扇一下，去，往下滴油呢，很香的。不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？肉挺嫩的。嗯，真香。那些有小林总呢？那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。安心，你在家吗？哥过来找你。哥，不用担心，我在跟朋友玩呢。别玩得太晚，注意安全。下去吗？嗯，小心啊！来，慢点，慢点。哎！这为什么还有帐篷啊？你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得？好勇气！今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜这么多吗你喜欢吗？嗯。Thank you.